नमस्ते एक्ट न्यूज के स्वागत मुझे मुख्य अंश चुदा समस्या विंटू पार चूपत प्रजा विन स्वीक डिप्यूटी सीएम आल्ला पेद सल साकार सीएम जगन लक्ष्य डिप्यूटी सीएम आल्ला सहकार तो इंड निर्माण वेगवंत मेयर नूर्जहा पेदबाबु आदर्शनी मोक्षगुंड विश्वेश्वर आये स्फूर्ति तो अभिवृद्धि कार्यक्रम सेपड़ता युड़ा चैरपर्सन मध्यान ईश्वरी बलराम स्फूर्तिवंत अभिवृद्धि की इंजनीर्स सहकार अंदी मोक्षगुंड विश्वेश्वर को घन निवा अर्प्यूटी सीएम आल्ला अक्रम मद्यम तरली इधर व्यक्त अरेस्ट टू टाउन पोलिस वाहन तनखी भारी मद्यम सीसा स्वाधीन विवरालते एलूर निजर्ग प्रजा संक्षेमा दृष्टि उ वारी समस्या परष्के राष्ट्र उप मुख्यमंत्री आल्ला तुम चर्चर एलूर डिप्यूटी सीएम क्यां कार्यलय में विविध प्रातल तरली वजल नीचे आय अर्जी स्वीक मुझे जि अंटू्या प्रभाव को चर्यल पै जिला कलेक्टर कर्तिके मिश्रा तो उप मुख्यमंत्री आल्ला समीक्षा अन अभिवृद्धि कार्यक्रम अल कील सूचन विविध प्रातल वजल नीचे अर्जी स्वीक वाट परा संबंधित अदेश कार्यक्रम में एलूर तहसीलदार सोमशेखर राष्ट्र मेडिकल कौन बोर्ड डैरेक्टर डाक्टर दिरस वरप्रसाद एमसी चैरम मंच मैबाबू तरह पागो
రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేదవాడి సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టుబడి ఉన్నారని ఇందులో భాగంగా లక్షలాది మందికి ఇప్పటికే ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించారని నగర మేయర్ షేక్ నూర్జహాన్ పేదబాబు అన్నారు ఇళ్ల స్థలాల్లో ఇంటి నిర్మాణాలకు సంబంధించి నగరంలోని లబ్ధిదారులకు అవగాహన సదస్సులను మేయర్ నూర్జహాన్ పేదబాబు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని ఆదేశాలతో జగనన్న కాలనీల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేసేందుకు లబ్ధిదారులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ప్రభుత్వం అందించే సహకారంతో లబ్ధిదారులు ఇంటి నిర్మాణాలు పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ మేయర్లు జి శ్రీనివాస్ ఎన్ సుధీర్ బాబు కార్పొరేషన్ కోఆపరేషన్ సభ్యులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు వైసీపీ నగర అధ్యక్షులు బొద్దాని శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎంతో ప్రత్యేకంగా నవరత్నాల్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇళ్ళు అనే పథకాన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మన గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం మాళనాని గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇళ్ళు అందించాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ముప్పై వేల ఇళ్ళు పట్టాలని మరి అందించడం జరిగింది మరి దానిలో భాగంగా ఈ యొక్క మూడు కాలనీల్లో కూడా కోణంగి కానివ్వండి చొదిమేళ్ళ అలాగే కొమ్మడవోలు ఈ మూడు కాలనీల్లో కూడా అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ అయితే టౌన్ లో ఏ విధంగా అయితే సౌకర్యాలు ఉన్నాయో అదే విధంగా ఆ కాలనీలో కూడా సౌకర్యాలు అన్ని కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది రోడ్లు కానీ డ్రైన్స్ కానీ మంచినీటి సౌకర్యం కానివ్వండి అలాగే కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఇలా స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఇక ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మన డిప్యూటీ సీఎం మాళనాని గారికి మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ఇచ్చినటువంటి స్థలాలే కాకుండా లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు మరి ఉచితంగా అందించడమే కాకుండా మరి డాక్టరా సభ్యులు అన్న ఉన్నటువంటి వారికి కూడా ముప్పై ఐదు వేల నుంచి ఎనభై వేల వరకు కూడా లోన్ సౌకర్యం కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో నేనున్నాను నేను ఉన్నాను అని చెప్పారు ఆయన దాంట్లో భాగంగా మన ఏలూరులో ఆళ్ళ నాని గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పది అడుగులు వేస్తే నాని గారు వంద అడుగులు వేస్తారని ఇక్కడ ఏలూరులో ఆయన నిరూపించడం జరిగింది ఉదాహరణకి రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారి హాయంలో రాష్ట్రం మెత్తం మీద లక్షల్లో ఇస్తే ఇల్లు నాని గారు ఇక్కడ దరిదాపు పదకొండు వేల మందికి ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది నవరత్నంలో భాగంగా మరి పేదలందరికీ ఇల్లు అనే పథకాన్ని రూపొందించి అందరికి కూడా ఇల్లు కట్టించాలని చే ఉద్దేశంతో మరి ఎంత కష్టమైనా సరే ఎన్నో వేల ఎకరాలు కొని మరి ఎన్నో లక్షలు వెచ్చించి కోట్లు వెచ్చించి మరి మీ అందరికి కూడా స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్థలాల్లో మరి ఆయన కల సహకారం కావాలంటే మరి మీ అందరు కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కూడా ఇంత స్థలం ఇవ్వడమే కాకుండా మీ అందరికీ కూడా మరి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఉచితంగా ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం మన యొక్క ఇచ్చిన ఇళ్ల పట్టాలని మన సక్రమైన పద్ధతిలో ఇల్లు నిర్మించే బాధ్యత మీ యొక్క ఇల్లుని పూర్తిగా నిర్మించి ఆ యొక్క గృహ ప్రవేశాల్లో మీరందరూ కూడా మీ కుటుంబాలతో మీ పిల్లల పాపలతో ఆ యొక్క కుటుంబ మా యొక్క గృహాల్లో గృహ ప్రవేశం చేసే వరకు కూడా ఆ పూర్తి బాధ్యత మరి నాని గారు అట్లా ఇక్కడ ఉన్న మేర్ గారు ఇక్కడ ఉన్న వేదిక మీద ఉన్న డిప్యూటీ మేయర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడ అట్లాగే అధికారులు కూడా బాధ్యత తీసుకున్నారని సమాపారం తెలియజేస్తున్నా ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభతో అసాధారణ విజయం సాధించి భారత జాతి గర్వించే విధంగా ఎన్నో ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేసిన మోక్షగొండం విశ్వేశ్వరయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ఏలూరు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్పర్సన్ మధ్యాహ్నపు ఈశ్వరి బలరాం అన్నారు ఇంజనీర్స్ డేను పురస్కరించుకుని ఏలూరు కండ్రిక గూడెంలోని యుడా కార్యాలయంలో విశ్వేశ్వరయ్య చిత్రపటానికి ఆమె పుల్లమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఈశ్వరి బలరాం మాట్లాడుతూ విశాఖపట్టణానికి సముద్ర కోత నుంచి రక్షణ వ్యవస్థను రూపొందించడంతో పాటు తిరుమల తిరుపతి ఘాట్ రోడ్ నిర్మాణాలకు విశ్వేశ్వరయ్య ప్రణాళికలు రూపొందించారని ఎన్నో తాగు సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేశారని గుర్తు చేశారు కార్యక్రమంలో ఏపీ లైసెన్స్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ ఫౌండర్ చైర్మన్ శంకర్ ఇంజనీర్ బి శంకర్ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు పి రామ్మోహన్ జిల్లా అధ్యక్షులు పిఎన్ మూర్తి సెక్రటరీ టి రామ్మోహన్ ఏడురు అధ్యక్షులు ఈవివి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరరావు గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా ఇంజనీర్స్ డే కింద ఈ రోజున ఏర్పాటు చేసుకుంటాం జరిగింది వారు ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మనకి విశాఖ కోర్టులో సముద్రం కోటకి 
కోత జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో దానికి ఎక్కువగా ఆనకట్ట కింద అంటే మనకి కోత జరగకుండా ఉండటానికి కూడా ఎక్కువ ప్లాన్ చేసుకున్నారు మనం మనకి తెలిసిన విషయాలు చెప్పుకోవాలంటే తిరుపతి పెద్ద తిరుపతికి వెళ్ళటానికి దారి ఏర్పాటు చేయడంలో కూడా వారు ప్లాన్ చేశారనేది మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంతేకాకుండా మైసూర్ సాప్ మైసూర్ సోప్ అనేది అందరికీ తెలుసు ఆ ఫ్యాక్టరీ స్థాపించింది కూడా విశ్వేశ్వరరావు గారు అనేదే మనకు తెలిసిన విషయం అంతేకాకుండా ప్రాజెక్టులు కట్టడానికి వాటిలన్నిట్లో కూడా వారికున్న నైపుణ్యంతో వారికున్న నాలెడ్జ్తో అన్ని రకాలుగా ఏ ప్రభుత్వం వారు ఏ బాధ్యత నప్పు చెప్పినా దాన్ని సద్వినియోగపరచుకునేటట్టుగా వారు చేశారు అందువల్లనే భారత ప్రభుత్వం వారికి భారత రత్న అవార్డును కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మోక్షగుణం విశ్వేశ్వరయ్య గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఇంజనీర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం జరుపుకుంటున్నాం ప్రధానంగా భారతదేశంలో నీటి పారుదల వ్యవస్థ అయితేనేంటి వరదల నుంచి వరదల ముప్పు నుంచి సంరక్షించే విధానాన్ని రూపొందించడంలో కానీ డ్యాములకి ఆటోమేటిక్ గేట్స్ తెరిచి ఆటోమేటిక్గా తెరుచుకునే గేట్లని రూపొందించడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేసి అనేక కాలేజీలను స్థాపించి అలా విధ అదేవిధంగా దేశం అంతటా మైసూరు రాష్ట్రంలో కానీ నిజాం హైదరాబాద్ నిజాం సంస్థానంలో కానీ విశాఖపట్నానికి కానీ తిరుపతికి కానీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో బీహార్లో కానీ చివరి ప్రతి చోట కూడా ఆయనదైన ముద్ర వేస్తూ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ను ఉపయోగించి నీటి పారుదల వ్యవస్థని అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని మరియు ఈ ఫ్లడ్ మిటిగేషన్ ప్లాన్స్ని కానీ వారు ఏర్పాటు చేసిన తీరు ఎంతో కీర్తి ప్రతిష్టను తెచ్చిపెట్టింది భావి తరాలకు మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య ఆదర్శనీయుడని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని అన్నారు ఇంజనీర్స్ డేను పురస్కరించుకుని ఏలూరులోని డిప్యూటీసీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో విశ్వేశ్వరయ్య చిత్రపటానికి ఆళ్ల నాని పూలమరలు వేసి నివాళులర్పించారు మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య జన్మదినోత్సవాన్ని ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకుంటామని తాగు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల రూపశిల్పి విశ్వేశ్వరయ్య అని ఆయన కొనియాడారు కార్యక్రమంలో ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఏలూరుకి అక్రమంగా మద్యం సీసాలను తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు ఏలూరు టూ టౌన్ సిఐ బి ఆదిప్రసాద్ తెలిపారు బుధవారం ఏలూరు టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ తెంగళ్ముడి ప్రాంతంలో వాహన తనిఖీలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో రెడ్డి హరినారాయణ బోసెట్టి సాయిరాజులు ఇండిగో వాహనంలో అక్రమంగా మద్యం తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించామన్నారు వారి వద్ద నుంచి నూట సీసాలు స్వాధీనం చేసుకుని కారు సీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ అక్రమంగా మద్యం తరలిస్తే చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ ఐపీఎస్ అలాగే ఏలూరు డిఎస్పీ డాక్టర్ ఓ దిలీప్ కిరణ్ గారు ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐడి లెక్కర్ కానివ్వండి అలాగే ఏదైతే తెలంగాణ నుంచి మద్యం అక్రమ రవాణా జరుగుతుందో వీటన్నిటి మీద కూడా ప్రత్యేకంగా ఈరోజు డ్రైవ్ నిర్వహించమని నిన్న ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగింది దానిలో భాగంగానే నిన్నటి నుంచి బోసేటి సాయిరాజు సన్ ఆఫ్ జగ్గయ్య ఏలూరు అనే అతని మీద నిఘా పెట్టడం జరిగింది ఇతను అంతకుముందు కూడా మనకి ఒక కేసులో ముద్దాయిగా ఉన్నాడు అతని మీద నిఘా పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు ఉదయం అతను రాబడిన ఖచ్చితమైన సమాచారం ప్రకారం తెలంగాణ నుంచి ఒక ఇండిగో కారులో అతను మద్యం తీసుకొస్తున్నాడని ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నేను మా ఎస్ఐ ఈశ్వర్ బాబు గారు అలాగే మా సిబ్బంది అంతా కూడా మన తంగిళ్ళ మూడి దగ్గర నాకబంద్ నిర్వహించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ కార్ నాపి చెక్ చేయడం జరిగింది ఆ చెక్ చేయడంలో అతను చాలా తెలివిగా ఏదైతే డీజిల్ ట్యాంక్ ఉంటుందో ఆ డీజిల్ ట్యాంక్లో మనం ఏదైతే కోటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయో అన్నింటిని కూడా దాంట్లో ట్యాంక్లో పెట్టి పైకి కనబడకుండా అది డీజిల్ ట్యాంక్ మాదిరిగా మార్చేయడం జరిగింది మన తరువుగా చెక్ చేయడం వల్ల దాంట్లో అన్నీ కూడా దొరకడం జరిగింది అలాగే డిక్కీ మామూలుగా ఎవరైనా చెక్ చేస్తే డిక్కీ ఓపెన్ చేస్తే డిక్కీలు ఏం కనపడదు కానీ దానికి ఉన్న ఏదైతే మ్యాట్స్ ఉంటాయో ఆ మ్యాట్స్ లోపలికి ఒక్కొక్క బాటిల్ ఒక్కొక్క బాటిల్ కింద అతను పెట్టి చాలా తెలివిగా వ్యవహరం జరిగింది ముందు కార్ చెక్ చేసినప్పుడు కూడా మాకేం దొరకలేదు అనుకున్నాం కానీ తరువుగా చెక్ చేసి ఆ డీజిల్ ట్యాంక్ అన్ని ఓపెన్ చేస్తే సుమారు నూట యాభై ఐదు బాటిల్ ఓల్డ్ అడ్మిరల్ తెలంగాణ మధ్య వాటర్ బాటిల్ అలాగే 
నాలుగు రాయల్ స్టాక్ బాటిళ్ళు అలాగే నాలుగు మ్యాన్స్నోస్ ఫుల్ బాటిళ్ళు టోటల్గా నూట అరవై మూడు బాటిళ్ళు మద్యం సీసాలని సుమారు యాభై వేలు విలువ చేసే మద్యం సీసాలని ఇక్కడ మనం స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇతని మీద ఇంకా కూడా మళ్ళీ ఎటువంటి నేరాలు చేయకుండా ఉండేందుకు గాను పై అధికారుల ఉత్తర ప్రకారం షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇతనితో పాటు రెడ్డి హరినారాయణ అని చెప్పి ఇతను సహకరించిన అతను అలాగే కారు ఏదైతే ఉందో అతను మెకానిక్గా పనిచేస్తాడు ఆ కారు మెకానిక్ ఇద్దరు కలిపి దీన్ని రవాణా చేయడం జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ తరలించడం జరుగుతూ ఉంది జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇంటర్ అనుబంధ పరీక్షలు ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల ఇరవై మూడో తేదీ వరకు జిల్లాలో నూట ఏడు కేంద్రాల్లో జరగనున్న ఈ పరీక్షల్లో మొత్తం డెబ్బై తొమ్మిది వేలకు పైగా విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు ఒక్కో కేంద్రానికి ఒక్కో సిఎస్ను డిఓను నియమించారు విద్యార్థులతో పాటు ఇన్యుజిలేటర్లు ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించే విధంగా తగు చర్యలు తీసుకున్నారు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద నూట సెక్షన్ అమలు చేసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రభుత్వ పథకాలు నేరుగా లబ్ధిదారులకు అందించే విధంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ చైర్పర్సన్ పిల్లంగొళ్ల శ్రీలక్ష్మి అన్నారు బుధవారం ఏలూరు ఏడవ డివిజన్లో కార్పొరేటర్ పిల్లంగొళ్ల శ్రీదేవితో కలిసి బెనర్జీపేటలో పర్యటించి ప్రతి ఒక్కరిని పలకరించి వారికి అందుతున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పిల్లంగొళ్ల శ్రీలక్ష్మి మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని ఆదేశాలతో ప్రజలు అంటువ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అవగాహన కల్పించారు సచివాలయ స్టాఫ్ వాలంటీర్ల పని తీరు ఎలా ఉంది అనేది స్వయంగా పర్యవేక్షించడానికి కార్పొరేటర్ పిల్లంగోళ్ళ శ్రీదేవి గారు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్స్ పార్టీ నాయకులతో నేను చేపట్టిన పాదయాత్ర ఈరోజు నాలుగో రోజు చేరుకుంది నాలుగో రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా ఎంతోమంది ఇళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి వారిని స్వయంగా మాట్లాడి పథకాలు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఆ పథకాలు అమలయ్యే తీరు లేని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం జరిగింది మరి ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నారు వాలంటీర్స్ బాగా పనిచేస్తున్నారు సచివాలయ సిబ్బంది ఎప్పుడు సచివాలయానికి వెళ్ళినా కూడా చక్కటి సమాధానం చెప్తున్నారు ఏ ఇబ్బంది లేదమ్మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి పరిపాలన చేస్తున్నారు అని చెప్పడం నిజంగా ఆ పార్టీ నాయకులుగా మాకు చాలా గర్వకారణంగా కూడా అనిపిస్తూ ఉంది అందులో భాగంగానే ఈరోజు బాల గంగాధర్ తిలక్ స్కూల్కి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ శానిటేషన్ ఎలా ఉంది పిల్లలు కోవిడ్ జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారా లేదా ఫుడ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలా చదువుతున్నారు అక్కడ స్కూల్కి ఏమైనా కావాల్సినవి ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి ఆ స్కూల్ కూడా పర్యవేక్షించడం జరిగింది అక్కడ కూడా అంతా బాగా సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు పేదల సొంత ఇంటికల సాకారం చేసేందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టుబడి ఉన్నారని ఏలూరు నియోజకవర్గంలో డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్లనాని సారథ్యంలో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించడం జరిగిందని వైసీపీ నాయకులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు అన్నారు బుధవారం ఏలూరు పదహారు డివిజన్లో హౌసింగ్ డిఈ శ్రీనివాస్ ప్రాజెక్టు ఆఫీసర్ ఎం కృష్ణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ఇళ్ల నిర్మాణంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నాయకులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం అందించే సహకారంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ మేయర్లు గుడిదేశి శ్రీనివాస్ ఎన్ సుధీర్ బాబు నాయకులు బొద్దాని శ్రీనివాస్ కార్పొరేటర్లు జుజ్జవరపు విజయ నిర్మల తంగిళ్ల రాము నిడికొండ నరేంద్ర గరికిముక్కు నాగదుర్గారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు దానికి గాను లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇస్తున్నారు మరి అట్లాగే ఇంకో ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది బ్యాంక్ ద్వారా ఇప్పిస్తున్నారు అది కాకుండా ఎస్హెచ్జి ఎస్హెచ్జి గ్రూపుల్లో ఉన్నటువంటి వారికి వాళ్ళ అర్హతను బట్టి ఇరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు కూడా మేము బ్యాంకులో పావుల వడ్డీకి రుణం ఇప్పిస్తున్నాం అట్లాగే మీ ఇల్లు కట్టడానికి తాపీ మేస్త్రిని కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నాం 
ఒక్కొక్క తాపీ మేస్త్రికి పది పది ఇల్లులు చొప్పున ఇవాళ సుమారు ఒక వంద మంది తాపీ మేస్త్రులతో సాయంత్రం ఆరింటికి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది మీ ఇల్లులు చక్కగా కట్టించిస్తారు రోడ్లు డ్రైన్లు వాటర్ పైప్ లైన్లు మొత్తం అన్నీ కూడా వేసి అక్కడ మీ అందరి చేత ఇల్లు కట్టించి మిమ్మల్ని అక్కడ చూడాలని చెప్పేసి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏలూరులో ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లకు కానీ డిప్యూటీ మేయర్ గారు కానీ మేయర్ గారు కానీ మా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు అయినటువంటి ఆళ్ళాని గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ కోరిక ఇంజనీర్స్ డేని పురస్కరించుకుని మోక్షగొండ విశ్వేశ్వరరావుకు ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఏడూరు డేటా కాంప్లెక్స్లో ఇంజనీర్స్ ఫెడరేషన్ ఎన్జిఓస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇంజనీర్స్ డేను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ సివిల్ ఇంజనీర్గా దేశానికి ఆదర్శవంతమైన కొత్త టెక్నాలజీతో ఎన్నో కట్టడాలను తిరుమల ఘాట్ రోడ్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలలో ఆదర్శవంతంగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించిన ఇంజనీర్గా మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య నిలిచారని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ రేవ్ సతీష్ కుమార్ ఏలూరు ఇరిగేషన్ సర్కిల్ ఎస్సి రవిబాబు ఏలూరు ఇరిగేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ చిలకపాటి దేవప్రకాష్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్జిఓస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు చోటగిరి శ్రీనివాస్ ఇంజనీర్స్ ఫెడరేషన్ కన్వీనర్ దేవరకొండ వెంకటేశ్వర్లు జిల్లా ఏపీ ఎన్జిఓస్ అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ హర్నాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తర్వాత కేల్ రావు గారు కానీ అదేవిధంగా అంబేద్కర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మహానుభావులు వాళ్ళు వారి బాధ్యతలను గుర్తిరిగి ఎంతో కష్టపడి చదువుకొని ఇతర దేశాలకు కూడా వెళ్ళి చదువుకొని మళ్ళా తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చి జాతికి సేవలు అందించారు కాబట్టి వారు ఈ విధంగా కీర్తించబడుతున్నారు సార్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయన ఒక ఒక లెజెండ్ పర్టికులర్గా ఆయన మన దేశానికి చేసిన సేవలు చాలా గర్హనీయము పర్టికులర్గా హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ విషయంలో కానీ అలాగే విశాఖపట్నం ఉన్న ఇప్పుడున్న పోర్టు నిర్మాణంలో కానీ ఆయన సేవలు చాలా విశిష్టమైనవి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వచ్చిన మూసీనది ఫ్లడ్స్కి చాలా అప్పుడున్న ఫ్లడ్కి ముంపు కాకుండా నిబారణ చర్యలు తీసుకొని ఎలా అయితే అప్పుడు రక్షించారో ము ముంపు ప్రాంతాలని అదేవిధంగా మనం కూడా మన ఇంజనీర్స్గా మన బాధ్యతగా మన చివరి భూముల వరకు నీళ్ళు ఇచ్చుకొని మన రిజర్వాయర్ల యొక్క ముంపు ఏదైతే ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ముంపు ఉండదో అది నివారణ చేయాలని కోరుకుంటూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపు ఇంజనీరింగ్ ఐడల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సార్ అంతర్ కాటన్ గారు మే పదిహేను జన్మించారు అలాగే కేఎల్ రావు గారు జూలై పదిహేను జన్మించారు మన మోక్షమన్న విశ్వేశ్వరయ్య గారు కూడా సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తారీఖు అంటే పదిహేనవ తారీఖు ఈ ఇంజనీరింగ్ ఐడల్స్ ముగ్గురు కూడా ఒకేసారి జన్ జన్మించడం అది మన భారతదేశానికి ఇచ్చిన వారం యాదృచ్ఛికంగా మరి జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క మోక్షకొండ విశ్వేశ్వరయ్య గారి జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ చేసిన అందరికీ కూడా ఇంజనీర్ ఇంజనీర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఆయన చేసిన సేవలు పెద్దలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఆయన పని చేసే టైంలో మనం కొవ్వొత్తులు పెట్టుకుని ఆ రోజుల్లో విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన కొవ్వొత్తుల్ని మరి వాడుకుంటూ ఆయన ప్రభుత్వ విధులు అయిపోయిన తర్వాత ఆ కొవ్వొత్తులు ఆర్పేసి తన యొక్క సొంత కొవ్వొత్తులతో తన సొంత పని చేసుకున్న మహానుభావులు మరి అటువంటి యొక్క మహనీయులు భారత రత్న మోక్షమండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి నూట అరవై జయంతి సందర్భంగా ఇంజనీర్లందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఆయన యొక్క జీవన విధానం కానీ ఆయన భారతదేశానికి ప్రపంచ దేశాలకి చేసిన సేవల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అంతటి పేర్లు తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి అట్లాగే భారతదేశానికి ప్రత్యేకంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకి జీవనాడైన పోలవరం ప్రాజెక్టుని త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తున్న ఇంజనీర్లు మరింత శ్రమించి ఆ ఫలాలన్నింటిని కూడా రైతాంగానికి ప్రజలకి తాగునీరు సాగునీరు అందించే విషయంలో ముందంజలో ఉండాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఇంజనీర్లందరికీ కూడా ఇంజనీరింగ్ డే శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తూ సరే రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ టీడీపీ ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బడేటి చంటి ఆధ్వర్యంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా రైతులు పండించిన పంటకు మద్దతు ధరలు కేటాయించాలని వ్యవసాయ బోర్లకు మీటర్లు బిగించొద్దంటూ నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా బడ్జెట్ చంటి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం దుర్భరంగా తయారైందని వర్షాలు కురుస్తున్నా రైతులకు సాగునీరు అందడం లేదని విమర్శించారు తమ ప్రభుత్వ హయాంలో రైతులకు అన్ని విధాలుగా అండగా నిలిచామన్నారు మరి ఈరోజు మా చంద్రబాబు గారి నాయుడు గారి ఆదేశాలుసారం 
మరి రైతు కోసమని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున రైతులకు జరిగిన అన్యాయం మీద పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ రోజున ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నపూర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉండేది రైతులు ఏదన్నా పంట పండించుకున్నారు అని అంటే బంగారం పడినట్టుగా చూసుకునేవాడు మరి ఈ రోజున మరి రాష్ట్రం ఎలాగైపోయిందంటే ఆత్మహత్యల్లో మూడో స్థానానికి పడిపోయింది మన మొత్తం దేశం మొత్తం మీద మరి ఈ రోజున రైతుకి గిట్టుబాటు ధర అనేది ఎక్కడా కూడా కనిపించట్లేదు అలాగే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అన్నారు ఆయన పాదయాత్రలో మూడు వేల కోట్లు రైతుల కోసం ఫండింగ్ పెడతామని చెప్పారు ఇవాళ వరకు ఆ దాఖలాలు ఎక్కడా కూడా లేవు అలాగే రైతు భరోసా కేంద్రాలు అన్నారు అవి ఎందుకు పెట్టారో తెలియట్లేదు అది రైతుల కోసం ఉపయోగపడుతున్నాయో ఏదో తెలియట్లేదు ఏమి తెలియట్లేదు అందుకు కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కల్పించాలి రైతుకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కల్పించాలి అలాగే రైతుకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలి అన్న ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజున ఏదైతే ఉద్యమం చేస్తుందో ఈ ప్రభుత్వం అవన్నీ కూడా రైతుకి కల్పించాలని మా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలా అక్టోబర్ ఒకటి రెండు మూడు తారీఖుల్లో జరగనున్న హ్యాండ్బాల్ రాష్ట్ర స్థాయి సబ్ జూనియర్ బాలికల పోటీల్లో పాల్గొని జట్టు ఎంపికను ఎంతో పారదర్శకంగా నిర్వహించినట్లు హ్యాండ్బాల్ జిల్లా అసోసియేషన్ సభ్యులు తెలిపారు బుధవారం ఏలూరు పోలీస్ స్కూల్ ఆవరణలో జరిగిన ఎంపికల్లో ఉత్తమ ప్రదర్శన చూపిన క్రీడాకారులను ఎంపిక చేశారు ఈ సందర్భంగా హ్యాండ్బాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు వై లక్ష్మీనారాయణ అలివేరు మంగళు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో క్రీడాకారులను మరింతగా ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం ఎంతో సహకారాన్ని అందిస్తోందని తెలిపారు కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ సభ్యులు ఎం సుబ్బారావు ఎంవిఎల్ ప్రసన్న ఉదయ్ కిరణ్ కె శ్రీను నరేష్ కుమార్ నగీనా బేగం నాగరాజు ప్రతాప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సబ్ జూనియర్ గర్ల్స్ సబ్ జూనియర్ బాయ్స్ జూనియర్ బాయ్స్ స్టేట్ సెలక్షన్స్ అండి ఇవి ఇవి సబ్ జూనియర్ బాయ్స్ ఏమో ఇరవై రెండు ఒకటో తారీఖున విజయవాడ కాంపిటీషన్కి వెళ్తారు ఈ సెలక్షన్ స్టేట్ సెలక్షన్స్ చేస్తున్నాము జూనియర్ బాయ్స్ అండ్ సబ్ జూనియర్ గర్ల్స్ మేమే చేయాలి ఇక్కడ వెస్ట్ గోదావరిలో అది ఇంకా డేట్లు ఒకటి రెండు మూడు అని మేము నిర్ణయించుకున్నాము ఇంకా వెన్యూ గురించి ఆలోచిస్తున్నాము ఈ మీటు స్టేట్ మీటు ఇది మా పిల్లలందరూ అన్ని అంటే మొత్తం వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్న స్కూల్స్ అందరూ అన్ని స్కూల్స్ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ వచ్చారు సెలక్షన్ ఇప్పుడు నేను వెస్ట్ గోదావరి సెక్రటరీని ఇక్కడ హ్యాండ్బాల్ అసోసియేషన్ ఈ అసోసియేషన్ మీట్లు మొత్తం పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసి అన్ని స్కూల్స్ నుంచి స్టేట్ మీటింగ్ పంపుతుంటాం సుమారుకి ఇప్పుడు రెండు వందల మంది వచ్చారండి పిల్లలు రెండు వందల మంది సెలక్షన్స్కి వచ్చారు వాళ్ళకి మేమే కొంచెం మధ్యాహ్నం బుడ్డు కూడా అరేంజ్ చేసుకున్నాము అరేంజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి దూరం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం పిల్లలకి సెలక్షన్స్లో ముందు బే పిల్లలందరికీ గేమ్ వైజు వాళ్ళ పొజిషన్ వైజు తీస్తామండి గేమ్లో పొజి ఆడిచ్చి వాళ్ళు ఏ పొజిషన్ బాగా ఆడగలరు దాంట్లో బెస్ట్ తీస్తాం ఒక్కో పొజిషన్కి నలుగురు తీసి ఆ పొజిషన్లో బెస్ట్ తీస్తామండి మేము ఇంతవరకు వెస్ట్ గోదావరి టీము ఇప్పటి వరకు కూడాను ఓడిపోయింది లేదు అలాగే ఈసారి కూడా పిల్లలు గెలిచి వస్తారు మా నమ్మకం ఉంటుందండి నేల నుంచి ఆడిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ రేళ్ళ నుంచి కూడా ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు టీము వెస్ట్ గోదావరి టీము నాటుసార తయారీ అమ్మకం అక్రమ మద్యం అమ్మకాల్లో రెండు సార్లకు పైగా పట్టుబడిన వారిపై పీడీ యాక్ట్ అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని భీముడలు సీఐ ఎం సుబ్బారావు తెలిపారు భీముడలు సర్కిల్ పరిధిలోని భీముడలు ద్వారక తిరుమల దేందులూరు మండలాల్లో బుధవారం ఏకకాలంలో నాటుసార తయారీ అమ్మకాలపై సీఐ పర్యవేక్షణలో సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ల సిబ్బంది దాడులను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఇంతవరకు భీముడల మండలంలో యాభై లీటర్లు ద్వారకా తిరుమల మండలంలో యాభై లీటర్లు నాటుసార పట్టుబడింది ఈ మేరకు నాటుసారతో పట్టుబడిన నిందితురాలిని అరెస్టు చేసి బుధవారం కోర్టుకు హాజరుపరిచినట్లు సిఐ తెలిపారు ఈ సమావేశంలో భీముడల ఎస్ఐ వీరభద్రరావు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఆదేశాలతో ఈరోజు స్పెషల్ రైడ్ అన్ని చోట్ల కూడా మూడు పూర్ స్టేషన్లో కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా మా భీమనూరు మండలంలోని ప్రజతి కాలనీలో విజయాల రత్నం అనే ఆవిడ సుమారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆవిడ యాభై లీటర్లు సారాతో పట్టుబడింది ఈవిడికి ఎడవేల నుంచి వ్యక్తి తీసుకొచ్చేస్తున్నాడని చెప్పి నేను రుణమైతే వచ్చింది దాని మీద మేము రైడ్ చేస్తే ఆవిడ దగ్గర సుమారు యాభై లీటర్లు నాటు సారా ఇచ్చి ప్యాకెట్ల కింద తయారు చేసి వాటిని అమ్మడానికి ప్రయత్నంలో ఉండగా మేము మా ఎస్ఐ గారు వారి సిబ్బంది దాడి చేసి పట్టుకున్నారు అవన్నీ అరెస్ట్ చేసి పూర్తి పంపిస్తున్నాం అదేవిధంగా స్వాగతంలో కూడా యాభై లీటర్లు సారాతో కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది అలాగే నిందూరులో కూడా రైడ్స్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఈరోజు స్పెషల్ డేకి తీసుకొని మేము ఈ యొక్క సారా మీద అలాగే నాటుటి లెక్కలు కూడా పట్టుకొని మేము కేసులు పెట్టాలని చెప్పేసి మా ఆఫీస్ చెప్తాం పాటిస్తున్నాం ఎవరైనా సరే ఇటువంటి సారాగా ఉన్నట్లయితే వాటి మీద కలిసి తీసుకుని రెండు మూడు కేసులు అయితే వాళ్ళ ఖచ్చితంగా పీడీ అ
మధ్య ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ ఈవో ఏ కొండలరావు తెలిపారు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ భక్తులు స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని సూచించారు బుధవారం ప్రారంభమైన పవిత్రోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేదాంతం వెంకటాచార్యులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగరగూడెం మండలం కురవాయగూడెం గ్రామంలో మేము చేస్తున్న శ్రీ మధ్యాంజనేయ స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఈరోజు నుండి పద్దెనిమిదో తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవములు అత్య అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడుతుందండి ఈ పవిత్రోత్సవాలు కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనల మేరకు మా దేవస్థానం ప్రధానార్చక స్వామి బ్రహ్మశ్రీ వేదాంత వెంకటాచార్యులు అర్చకులు వేద పండుగలు వచ్చే ఏకాంతంగా నిర్వహించబడుతుంది శ్రీ అధ్యాన్య స్వామి వారి సిద్ధిలో ఈరోజు నుంచి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి ప్రతి దేవాలయంలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించబడతాయి సాధారణంగా ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాలలో భాద్రపద మాసంలోనూ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం అలాగే వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాసంలోనూ ఇట్లాగా స్వామివారి యొక్క నక్షత్రానికి ఏది ఆధిపత్యం అయితే ఉన్నారు పౌర్ణం వస్తుందో ఆ మాసాల్లో పవిత్రోత్సవాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి మహిళల భద్రత రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న దిశా యాప్ వినియోగంపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని ఎస్ఐ జ్యోతి బసు అన్నారు పెదపాడు మండలం రామచంద్రపురంలో మహిళలకు దిశా యాప్ పై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ జ్యోతి బసు మాట్లాడుతూ మహిళలకు మెరుగైన భద్రత రక్షణ అత్యవసర సమయాల్లో అండగా నిలిచే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిశా యాప్ ను ప్రవేశపెట్టిందని ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ మొబైల్ ఫోన్లలో దిశా యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రమాదకర పరిస్థితులలో ఉపయోగించి రక్షణ పొందవచ్చునని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శి తులసి తదితరులు పాల్గొన్నారు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా బాధపడుతున్నా అంటే కొంతమంది చిన్నపిల్లలు కానీ కొంతమంది పెద్దలు కానీ చెప్పుకోలేకపోవచ్చు బయట ఎవరన్నా మీకు చెప్పినా కొంచెం అలా మోటివేట్ చేసి మహిళా పోలీసులు చెప్తే వాళ్ళు ఎలా అంటే దాన్ని బయటికి పబ్లిక్ గా ఇబ్బంది రాకుండా కూడా చేయటాకుండా అందుకోసం మహిళా కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఇలాంటి సమస్యలు ఏదన్నా ఉన్నా వాళ్ళ దృష్టి తీసుకురమ్మని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఇలా ఇప్పుడు రామచంద్రపురం రామచంద్రపురంలో ఈ మీ అందరి సహకారంతో గ్రూప్ ఫామ్ చేసింది సో ఇలాంటి ఏదన్నా ఉన్నా కానీ మహిళా పోలీసు గారి దృష్టి తీసుకొస్తే వాళ్ళు మాకు చెప్తారు దానిలో ఏదన్నా ఉన్నా మేము చార్ట్ అవుట్ చేస్తాం అలాగే ఈ దిశ యాప్ గురించి నువ్వు ఆల్రెడీ చెప్తుంటా కదా అంటే ఇదేదో మాకు బాధ్యత బట్టి అని అనుకోవద్దు మీ వర్క్ మీరే చేసుకుంటారు ఏదన్నా ఏదన్నా అవకాశం ఉన్నా ఏదన్నా కావాలన్నా కానీ వీళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటారు ఇంతకుముందు ఇలాంటివి లేవు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఊర్లో సచివాలయం ఏర్పాటు చేసి సచివాలయంలో ఒక ఎంప్లాయీని పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ మనం టీవీలో చూస్తున్నాం హైదరాబాద్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అలాంటివి చిన్న చిన్న పిల్లలకి తెలియకపోవచ్చు చిన్నపిల్లలకి తెలియదు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు కొంతమంది చేసే పనులు అలా ఉంటాయి సో అలాంటి జరగకూడదు అన్న ఉద్దేశంతోనే కొంచెం బాధ్యత మనం పెద్ద పెద్దలుగా కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఏదన్నా ఉన్నా కానీ వీళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తూ వీళ్ళు మాకు చెప్తా ఉంటారు నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఈ నెల ఇరవై ఏడున భారత్ బంద్ ను జయప్రదం చేయాలని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి డేగ ప్రభాకర్ పిలుపునిచ్చారు బుధవారం చింతలపూడి సిపిఐ ఆఫీస్ నందు విద్యార్థి యువజన సంఘాల మండల మహాసభ తొర్లపాటి రాజు అధ్యక్షతన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డేగ ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై ఏడున జరిగే భారత్ బంద్ లో విద్యార్థులు యువకులు పాల్గొనాలని కోరారు కార్యక్రమంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి అప్పలస్వామి కంచర్ల గురవయ్య తుర్లపాటి బాబు మిరియాల చందు వడ్డే రామారావు అశోక్ రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పేరుతోటి ప్రపంచం అంతా కుదేలైపోయింది అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రం భారతదేశం అంతా కూడా కుదేలైంది ఆర్థికంగా అన్ని కుటుంబాలు చితికిపోయినాయి కానీ భారతదేశంలో బాగా డబ్బులు సంపాదించింది ఎవరంటే కరోనాలో అదాని ఆస్తులు నాలుగు వందల ఎనభై పర్సెంట్ పెరిగింది అట్లాగే రిలయన్స్ వాళ్ళ ఆస్తులు నూట ఇరవై శాతం ఆస్తులు పెరిగినాయి అంటే ఎందుకు పెరిగినాయి అంటే లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖరీదు చేసే ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించిన ఆస్తుల్ని అతి తక్కువ ధరకి మోడీ ప్రభుత్వం వీళ్ళ కట్టబెడుతున్న కారణంగా వాళ్ళ ఆస్తులు పెరిగినాయి ఇవాళ ఎప్పుడో నూట యాభై ఏళ్ళు నూట యాభై రెండు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న బ్రిటిష్ కాలంలో ఉన్న రైల్వేని కూడా అమ్మకానికి పెట్టేశారు అలాగే నేలలో దొరికే బొగ్గు గాలిలో ఎరిగే ఎగిరే విమానం దేశ రక్షణకు ఉపయోగపడే ఇస్రో అలాగే ఈ దేశంలో ఉన్న 
పేద మధ్యతరగతి వర్గాలకి ఒక భరోసా కల్పించిన ఎల్ఐసి ఇట్లాంటి వాటిని అనేక వాటిని అమ్మకానికి పెట్టారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని ఏలూరు పార్లమెంటు టీడీపీ అధ్యక్షులు మాజీ ఎమ్మెల్యే గన్ని వీరాంజనేయులు ఆరోపించారు ఉంగుటూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని గొల్లగూడెం గ్రామంలో బుధవారం ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద టీడీపీ శ్రేణులు నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం స్థానిక సబ్ స్టేషన్ గేటు వద్ద రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన చేపట్టి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ తెలుగు మహిళా జిల్లా నేత ఉన్నమట్ల సునీత భీమడోలు గణపవరం నిడమర్రు ఉంగుటూరు మండలాల టీడీపీ పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ వైఖరిని ఎండగడుతూ రాబోయే రోజుల్లో రైతులందరికీ కూడా సహాయకారిగా ఉండకపోతే నీ యొక్క పరిపాలన కానీ నీ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఈ రైతులే అంతు చూస్తారన్న ఒక హెచ్చరిక చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మేము అందరికీ కూడా ఇష్టమైనటువంటి ఈ పట్టిసేవ కాలంలో మేము నిలబడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం ఎన్నికల ముందు ఏం చెప్పావు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ధరల స్థిరీకరణ నిధి మూడు వేల కోట్లు అన్నావు లేకపోతే ఉత్పత్తులన్నీ కూడా కొంటాకి నాలుగు వేల కోట్లు అన్నావు ఎక్కడున్నాయి ఆ మూడు వేల కోట్లు ఎక్కడున్నాయి ఆ నాలుగు వేల కోట్లు జగన్ అన్న గోరుముద్ద పథకంలో భాగంగా ద్వారకా తిరుమల ఎంపీ యూపీ స్కూల్లో విద్యార్థులకు అందే భోజనం పంపిణీ తీరును సర్పంచ్ కుంటం స్వర్ణలత బుధవారం పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె విద్యార్థులకు భోజనాలను మెనూ ప్రకారం అందిస్తున్నారా లేదా అన్నది ముందుగా అడిగి తెలుసుకున్నారు పదార్థాల నాణ్యతను ఆమె స్వయంగా పరిశీలించారు మెనూ ప్రకారం భోజనాలను ప్రతిరోజు విద్యార్థులకు అందించాలని సూచించారు నాణ్యమైన భోజనాన్ని విద్యార్థులకు అందించే ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి చేయూతనివ్వాలని ఆమె కోరారు జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా ఆదేశాల ప్రకారం కరోనా మూడవ దశ సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని యూనిసెఫ్ ఎస్బిసిసి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ రాజేశ్వరరావు అన్నారు బుధవారం పెదవేగి మండలంలోని అధికారులతో కరోనా మూడవ దశ పట్ల తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇంటి నుండి బయటకు బయలుదేరేటప్పుడు మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎం సురేష్ మండల పరిషత్ కార్యాలయం సూపరింటెండెంట్ మురళీధరరావు కానిస్టేబుల్ సుధీర్ మహిళా పోలీస్ జ్యోతి ఏఎన్ఎం నిర్మల కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనాపై అవగాహన కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో యూనిసెఫ్ అనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా కొన్ని టూల్స్ ఉపయోగించి పోస్టర్లు పాంప్లెట్లు ఉపయోగించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరోనా నియమాలు పాటించాలని ఈ కరోనాకి మాస్కే కవచమని అదేవిధంగా వ్యాక్సినేషన్ దీనికి ముందని గవర్నమెంట్ వారు ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోవిడ్ నియమాలు పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించి వ్యాక్సినేషన్ నేర్పించుకోవాలని గవర్నమెంట్ వారు చెప్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులను విస్మరించిందని టీడీపీ మాజీ జడ్పీ చైర్మన్ కొక్కరగడ్డ జయరాజు అన్నారు చింతలపూడిలో రైతు కోసం తెలుగుదేశం కార్యక్రమం చింతలపూడి మండలం తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు మాటూరి వెంకటరామయ్య అధ్యక్షతన బుధవారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పాల్గొని పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర నుండి తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సురేంద్రకు వినతిపత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో చింతలపూడి నియోజకవర్గ నాయకులు గుడిపూడి రవి శ్యామ్ చంద్రశేషు పక్కాల వెంకటేశ్వరరావు కోండ్రు దేవ తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతు కోసం తెలుగుదేశం అనే కార్యక్రమం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిలుపు మేరకు ఈ రోజు చంద్రబాబు నియోజకవర్గంలో దిగ్విజయంగా జరగనుంది 
రైతే దేశానికి వెన్ను మొక్క రైతులేందే ఈ రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ మనం కానీ లేవు రైతు అనేక ఇబ్బందులు పడి సరైనటువంటి ధర లేక ఈ రోజున పంటలు పండించి గిట్టుబాటు ధర లేక అనేక ఇబ్బందులు పడి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉంది ఈరోజు చింతలపూడిలో ఏదైతే నియోజకవర్గ స్థాయిలో రైతుల సమస్య మీద తెలుగుదేశం పార్టీ రైతు కోసం తెలుగుదేశం అనేటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు పాదయాత్రలో ఉండగా రైతుల కోసం ఇచ్చినటువంటి హామీలు బ్రహ్మాండంగా రైతులందరినీ కూడా ఆదుకుంటానని వ్యవసాయాన్ని బంగారం చేస్తానని చెప్పి ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హామీలన్నీ కూడా పూర్తిగా తొంగలో తొక్కి గతం నుంచి వారికి వస్తున్నటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా కేవలం రైతు భరోసా అని ఒక పదమూడు వేల రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి దాదాపు వాళ్ళకి చేకూరేటువంటి అన్ని లబ్ధుల్ని కూడా నాశనం చేస్తూ రాష్ట్రంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతూ దిందులూరులో టీడీపీ నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టి తహసీల్దారుకు వినతి పత్రం అందజేశారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు మిల్లుబాబు చింతమనేని సతీష్ నేతల రవి ఇప్పిలి వెంకటేశ్వరరావు పిరుబోయిన మహేష్ గుత్తా అనిల్ మోరు శ్రేవణి దేవరపల్లి ఆదాం ఏలూరు మండల అధ్యక్షులు నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాల మరొకసారి సమస్యలు వింటూ పరిష్కారం చూపుతూ ప్రజావినతలు స్వీకరించిన డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని పేదల సొంతింటి కల సాకారం చేయడమే సీఎం జగన్ లక్ష్యం డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్లనాని సహకారంతో ఇళ్ల నిర్మాణాలు వేగవంతం చేస్తామన్న మేయర్ నూర్జహాన్ పెదబాబు ఆదర్శనీయుడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఆయన స్ఫూర్తితో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతామన్న యుడా చైర్పర్సన్ మధ్యాహ్నపు ఈశ్వరి బలరాం స్ఫూర్తివంతమైన అభివృద్ధికి ఇంజనీర్స్ సహకారం అందించాలి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యకు ఘన నివాళి అర్పించిన డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని అక్రమ మద్యం తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసిన టూ టౌన్ పోలీసులు వాహన తనిఖీల్లో భారీగా మద్యం సీసాలు స్వాధీనం ఇవి ఈ బులెటిన్ విశేషాలు మరిన్ని తాజా అప్డేట్స్తో నెక్స్ట్ బులెటిన్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం